తల్లితే ప్రేరేపించబడి యాకోపోయిందేసాడు ఐదు అబద్ధాలాడు తర్వాత మరి కన్నీళ్ళతో పశ్చాత్త పడి వేడుకున్నందుకు క్షమించబడ్డాడండి క్షమించబడ్డ కన్నీళ్ళతో వేడుకున్నాడు కదా నీవు నన్ను ఆశీర్వదిస్తే కానీ నిన్ను నేను వదలనని చెప్పి దేవు దేవునితో మరి పోరా పోరాడి గెలిచినట్లుగా మనం ఎంతో మనం చూస్తా చూస్తాం కదా అదే విధంగా గెహాది కూడా చూస్తాం గెహాది కూడా ఏం చేశాడు అబద్ధమాడి ఏం తెచ్చుకున్నాడు కుష్ఠరోగాన్ని తెచ్చుకున్నాడు అబద్ధమాడి ఆయన ఎలిషాతో అబద్ధమాడి కుష్ఠరోగాన్ని తెచ్చుకున్నాడు ఏం సంపాదించడానికి వెళ్ళి ధనం సంపాదించు నయమాన్నకి నయమాన్నకి వెళ్ళి ధనం సంపాదించుకోవడానికి వెళ్ళి నయమాను విడిచిపెట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్న గుట్టు రోగాన్ని అతను తక్కువ వెళ్ళిపోతున్నాడు స్వస్థత కలిగి ఆ రోగాన్ని తెచ్చుకున్నాడు దేని కొరకు ధనం కొరకు కాబట్టి గ్యాది అబద్ధమాడు గుట్టు రోగం తెచ్చుకున్నాడు ఈ అన్నయ్య సభ్యురాలు ఏం చేశారు దేవుని సేవకునితే మోసగించడానికి ప్రయత్నించి దేవుని సేవకునే మోసగించడానికి ప్రయత్నించి అబద్ధాలు తెప్పి ప్రాణాలని కోల్పోయారు కదా మరి పొలం అమ్మారు సగం తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టారు పేదరు పాదాల దగ్గర పెట్టారు నేను ఎందుకైనా అమ్మిందంటే ఎందుకైనా అమ్మి అమ్మింది అంటున్నారు అది దేవుని తెలియదు మీరు పరిశుద్ధాత్మనే మొదలిందని ప్రయత్నిస్తున్నారా అన్నాడు పేదరు అంటే అక్కడే అక్కడికి అక్కడే పడి భర్త ప్రాణాలను విడిచిపెట్టాడు విడిచిపెట్టాడు తన భార్య వచ్చి కూడా అదే పని ఆ విధంగానే చనిపోయింది దేని ఎంత ఎందుకు దొరుకుతుంది అబద్ధం ఆడటం వల్ల కదా అబద్ధాలు ఆడవద్దు అబద్ధాలు ఆడడానికి ప్రయత్నం చేయకండి అబద్ధాలు చాలా భయంకరమైనవి అనమాట కాబట్టి మరి చాలామంది అనుకుంటారు చిన్న తప్పే కదా చిన్న తప్పే కదా అబద్ధం అయితే చిన్న తప్పే కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు చిన్న తప్పైనా పెద్ద తప్పైనా తప్పు తప్పే చిన్న పాపమైనా పెద్ద పాపమైనా పాప పాపం పాపమే పాపమే కదా కనుక ఇక ఈ అబద్ధాలకు విశ్వాసం కూడా దూరంగా ఉండలేకపోతున్నారండి అవి విశ్వాసం లేని తక్కువగా ఏమి లేరు విశ్వాసం కూడా దూరంగా ఉండలేకపోతున్నారు వాళ్ళు కూడా అబద్ధాలు అడేస్తున్నారు అబద్ధాలు అడేస్తున్నారు వేరే వేరే పాత్రలు విమర్శించేస్తున్నారు ఒకరు విమర్శించుకుంటున్నారు ఒకరికొకరు విమర్శించుకునే స్థితికి దిగిరి ఆగిపోయారు అందరు తెప్పేది వాక్యమే అందరు బోధించే దేవుని గురించే కానీ విమర్శించుకుంటున్నారు ఏం ప్రయోజనం నువ్వు ఎంత వాక్యం చెప్తే మాత్రం ఏం ప్రయోజనం అక్కడ నీ పేరు ఉంటుందిగా తుడిచి పెట్టుకుపోతుంది కదా కాబట్టి ఆ బత్తలు ఆడటానికి ప్రయత్నము చేయొద్దు కనుక మరి తేలు కూడా ఎక్కడో ఎక్కడ అబద్ధం ఆడేస్తారు ఎక్కువగా వయసు వయసు దగ్గర అబద్ధం ఆడేస్తూ ఉంటారు స్త్రీలు ఈ విధంగా ప్రియులారా ఈ అబ ఈ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అబద్ధాలు భయంకరమైన ఉన్న విషయాన్ని మాత్రము జ్ఞాపకం మీకు తెలియదు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అబద్ధాలు ఆడటం మానే వదిలిపెట్టేయండి అది మంచిది కాదు దేవుని దృష్టిలో మంచిది కాదు కాబట్టి వదిలిపెట్టేసేయాలి కాబట్టి ఇక దూరంగా ఉన్నానని చెప్పండి రెండో విషయం ఏంటంటే ప్రతి విధమైన కీడ్నకు దూరంగా ఉన్నానని దశలో రాసిన పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయము దశలో రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండులో చెప్తుంది ఏమని ప్రతి విధమైన కీడునకు దూరంగా ఉండండి ప్రతి విధమైన కీడునకు దూరంగా ఉండండి అయితే ఎవడును కీడునకు ప్రతికేడు చేయకుండా చూసుకునండి కీడునకు ప్రతికేడు చేయకుండా చూసుకునండి అంటే ఎవరన్నా మీ కీడు చేస్తే తిరిగి మీరు ప్రతికేడు చేయాలని ప్రయత్నం చేయకండి ఎందుకంటే మా మన వైపు తీర్పు తీసడానికి మన తండ్రి ఉన్నాడు కదా కాబట్టి మనం ఇతరులను ఇతరులకు తీర్పు తీర్చే అధికారం మనకి లేదు ఇతరులు మనం కీడు చేసే అధికారం కూడా మనకి లేదు కనుక మనం ఏం చేయాలంటే కీడునకు ప్రతి కీడు చేయకుండా చూసుకోండి అదే విధంగా కీడు వల్ల జయింపబడక మేలు చేత కీడును జయించండి కీడు వలన జయించబడక ఏం చేస్తారు మీరు మేలు చేత జయించండి వారు మీ కీడు చేశారు అనుకోండి అది మర్చిపోయి మేలు చేసే వారికి ఉండండి చేస్తామా అలాగా మనం చేస్తున్నామా చెయ్యం కదా మన ఎంత మాత్రం మనం చెయ్యం మన మనసు అలాగా దానికి అలా దానికి కలి దాని అలాంటి మనస్తత్వం మనం కలిగి ఉండమన్నమాట కాబట్టి ప్రభుత్వం చెప్పేది ఏంటంటే మరి 
మేరు చేత కీడును జయించము కీడు ఉన్న దేంపు పడితే మేరు చేత కీడును జయించండి అంటున్నాడు పగ తీర్చుకుంటే నా పని అంటున్నాడు పగ తీర్చుకుంటే నా పని వదిలిపెట్టి నీకు ఎవరన్నా కీడు తెస్తే అది వదిలిపెట్టి నేనే తీర్చుకుంటాను పగ నేనే తీసుకుంటాను అంత అన్ని నేను తీసుకుంటానని మీరు ముందుకు వెళ్ళకండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు కొట్లాడి ప్రభా 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 అంత నా మీదకి ఎలా వస్తారు వీళ్ళు ఇట్ట పోగాడుతున్నారు అని అంటే ఉపయోగం లేదు మీరు ఎవరన్నా మీ పట్ల ఎవరన్నా కీడు చేసినప్పుడు మీరేం చేయాలి మీరు ప్రార్థనలో పెట్టండి దేవుణ్ణి వేడుకోనండి ఆయనే చూసుకుంటాడు సమస్తము ఆయనే చూసుకుంటాడు కనుక ఈ విధముగా ఈ దినాల్లో మనుషులు ఏమైపోయి ఏం జరుగుతుంది ప్రతీకారం ఆయనతో ప్రబలిపోతుంది ప్రతీకారం చేయాలి వారు నాకు కీడు తెస్తే నేను తిరిగి కీడు చేయాలి అని కోరిక పెరిగిపోయి దానికి ఫలితంగా ఏం సంభవిస్తుందంటే హత్యలు సంభవిస్తుంది హత్యలు ఒకరికొకరు ఏం చేసుకుంటున్నారు చంపుకుంటున్నారు అరుక్కుంటున్నారు ఈ విధముగా కనుక మరి ప్రభు ఈ విధంగా ఏమన్నా అంటే మరి పగ తీర్చుకుంటా నా పని అంటున్నాడు కాబట్టి ఈ విధముగా దైవజనుడు మరి మనము దినకర్ణ గారి మీద ఒక వ్యక్తి లేనిపోనివన్నీ వ్రాసి అందరికీ కరిపత్రాలు రాసి పెట్టాడంట దైవజనుడు దినకర్ణ గారు తెలుసు కదా మనకి ఇది చేస్తారు దినకర్ణ గారు ఆయన 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 మీద ఒక వ్యక్తి లేనిపోనివన్నీ రాసి అందరికీ కరపత్రాలు పని పెట్టేసాడంట కరపత్రాలు అంటే అతని మీద చెడ్డవాని చెడ్డగా ప్రోపగాన్ చేస్తూ కరపత్రాలు ముద్రం చేసి అందరికీ పంచి పెట్టేశాడంట తప్ప కాదా తప్పే ఒక వ్యక్తి గురించి ఆ విధంగా చా చెడ్డగా చా చాడింపు వేయడము తప్పే అది కరపత్రాల ద్వారా మళ్ళీ మరి ఆ విధంగా చేస్తే కొన్ని నెలలకే అతను చిన్న కుమార్తె జబ్బుపడి హాస్పిటల్లో ఆ తండ్రి బొడ్లోనే చనిపోయిందంట చూడండి కొన్ని నెలలకి ఆ చిన్న కుమార్తె ఆ పంచిపెట్టాడే కరపత్రాలు అతను చిన్న కుమార్తె అంట కొన్ని నెలలకి అత అతని ఒడిలోనే పడి ఆ చిన్న కుమార్తె జబ్బు పడి చనిపోయిందంట అర్థమవుతుంది కదా మీకు నేను చెప్పింది కాబట్టి హాస్పిటల్లో ఆ తండ్రి ఒళ్ళ చనిపోయిందంట ఆ తండ్రి పిల్ల మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంటే ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత కళ్ళు తెరిచి తండ్రితో చెప్పిందంట మళ్ళీ ఆమె కళ్ళు తెరిచి తండ్రితో చెప్తుందంట ఏమని నేను పల్లోకానికి వెళ్ళాను అక్కడ ఏసుప్రభు నాతో చెప్పారు నా సేవకుడు దినకరం నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నా సేవకుడు దినకరం నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చూడండి ఎంత గొప్ప వ్యక్తి చూడండి నా సేవకుడు దినకరం నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కనుక నీవు తిరిగి భూమి మీదకి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో నీవు తిరిగి భూమి మీదకి వెళ్ళిపో అంటే చనిపోయింది అనుకో అన్న కుమార్తె పది నిమిషాల్లో మరి మళ్ళీ లోకంలోకి వచ్చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఎవరు ప్రార్థన వలన అధ్యనకరణ గారు ప్రార్థన వలన కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఆ మాటలు విన్న వ్యక్తి గుండె పగిలిపోయింది ఎలా ఉండదు అప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క గుండె పగిలిపోయింది ఇంటికి వచ్చాక పెద్ద మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి దైవజనుని ఆహ్వానించి అందరూ ఎదుట క్షమాపణ అడిగాడంట అందరూ ఎదుట క్షమాపణ అడిగాడంట ప్రియులారా కాబట్టి ఈ విధముగా మనము ఎలా ఉండాలంటే ఇతరులు ఇతరుల మీద మనం నిందలు మోపిస్తాం మోపే వారికి కూడా మనం ఇతరులను బాధ పెట్టే వారికి కూడా ఉండకూడదు అది మనకి మంచి మంచి కాదు కదా మంచి కాదు ఎందుకు చూడండి చాలామంది చూడండి జకరియా పదిహేడు పన్నెండు పదిహేడులో చెప్తుంది చూడండి హృదయంలో కూడా సహోదరునికి కీడు తీయాలని వద్దు అంటున్నాడు జకర్యాలో జకర్యా అగ్రంథం పన్నెండు పదిహేడు వచనంలో హృదయంలో కూడా సహోదరునికి కీడు చేయదలంచ వద్దు హృదయంలో కూడా కానీ ఈనాడు సహోదర సహోదరి సహోదరులు ఎలా ఉన్నారండి ఒకరి పట్ల ఒకరు ద్వేష భావాలతో నలిగిపోతున్నారు దేని పట్ల ఆస్తి పాస్తుల పట్ల ఆస్తి పాస్తుల పట్ల ఒకరొకరు ఎలా ఉన్నారు ప్రేమలు లేవు ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమలని వారిలో నశించిపోతున్నాయి కాబట్టి వారు ఆ సహోదరునికి కీడు చేయాలని మనం ఆ సహోదరులు ఏమనుకోవాలంటారు హృదయంలో కూడా కీడు చేయతలం 
తరంచవద్దు అంటాడు ఇక్కడ కాబట్టి ఆయన వాక్యమే కానీ ప్రగా పగ ప్రతికారానికి ఏ విధమైన కీడునకు చోటు ఉండకూడదు మన ధర్మంలో ఉండవలసింది ఎల్లప్పుడూ ఆయన వాక్యము తప్ప పగ ప్రతికారానికి ఈ చోటు ఉండకూడదండి పగ ప్రతికారానికి చోటు ఉండకూడదు క్షమా స్వభావం కలిగి కీడునకు దూరంగా దీవిస్తే ఆయన ప్రతిఫలం ఇవ్వక మానడు క్షమ క్షమాగుణం కలిగి దయా హృదయం కలిగి మరి నువ్వు ఇతరులను క్షమించే గల స్వభావం కలిగి ఉంటే ఆయనకి ప్రతిఫలం ఇవ్వక మానడు కాబట్టి మనము తల పట్ల కూడా మన నిందలు అన్యాయంగా మనం మోపేవారిగా ఉండొద్దు కారణం ఏమి లేకుండా కాబట్టి చూడండి ఇంకోటి చూసినట్లయితే కలహమునకు దూరంగా ఉండండి అంటున్నాడు ఇంకేంటి కలహమునకు దూరముగా ఉండండి చూడండి కలహమునకు దూరంగా ఉంటా అంటే చూడండి సామెతలు ఇరవై అధ్యాయం మూడవ వర్గంలో చూసినట్లయితే కలహమునకు దూరంగా ఉంటే నర్లకు ఘనత నర్లకు ఏంటంట ఘనత అంట ఘనత గొప్పతనం ఏంటి కలహమునకు దూరంగా ఉంటా కొంతమంది కలహం అంటే ఏంటి పోట్లాట ఈ పోట్లాటకి ముందు చేస్తారు నేనే నాకన్నా ఎవరు లేరు నేనే అందరిని ఎదుర్కోగలను అన్న ఇదితో ముందుకు ముందుకు వచ్చేస్తూ ఉంటారు అలాంటిది పద్ధతి కాదు అది మంచి పద్ధతి కాదు కనుక కలహారంభమున నీటి కట్టిన పుట్టు ఓటు వివాదము అధికం కాక మునిపే దాన్ని విడిచిపెట్టము కలహారంభము నీటి కట్టిన పుట్టు ఓటు వివాదం అధికం కాక మునిపే దానిని విడిచిపెట్టుము దెబ్బలాటకు దూరంగా ఉండుడి అంటే అందరితో సమాధానముగా ఉండమని అర్థం ఎవరితో పోటాడకండి అవి ఎవరితో పోటాట్లు పెట్టుకోబడకండి ఎవరితో అది గొప్పతనం అనుకోకండి అది గొప్పతనం అనుకోకండి ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుకునే వారికి ఉండండి కానీ అది ఒకరికొకరు పోటాడుకునే వారిగా మాత్రము ఉండొద్దు ఇంట్లో కూడా భార్యా భర్తలు కావచ్చు అక్కడెళ్ళు కావచ్చు అన్నములు కావచ్చు ఈ పొరుగు వారు కావచ్చు ఇరుగు పొరుగు వారు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు పోట్లాటకి ముందు మాత్రము ఉండేవారిగా ఉండకూడదండి ఇంకా అందరితో సమాధానం కూడా మరి అంటే ఏంటి సర్దుకోవాలని అర్థం అంటే సర్దుకోవాలి ఒకవేళ వాళ్ళ తప్పు ఉండొచ్చు ఓకే ఉంది సర్దుకుపో నువ్వు ఎవరొకరు సర్దుకుపో సర్దుకుపోతేనే కదండి ఈ స కలహం అనేది తగ్గేది ఎవరొకరు సర్దుకుపోవాలిగా నేనంటే నేనంటే యుద్ధమే నేనంటే నేను అంటే యుద్ధమే కదా కాబట్టి మనం తగ్గి తగ్గి ఉండేవారిగా ఉండాలి చూడండి అదే విధంగా మనము చూడండి న్యాయాధిపతి పదుల గ్రంథంలో మనం చూస్తాము వైరం కలిగించు దురాత్మలని న్యాయాధిపతి గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉంది ఏంటంటే వైరం కలిగించు దురాత్మలని అవి ఎప్పుడు గడపల దగ్గర కాచుకుని ఉంటాయంట ఏవి కలహాలు కలహాలు పుట్టించి దురాత్మలు అంట గడప ఇంటి గడపల దగ్గరే కాచుకుని ఉంటాయంట ఇంటి గడపల దగ్గరే కాచుకుని ఉంటాయంట అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమి రాసి ఏంటంటే ఏం రాయబడి ఉందంటే ఇక్కడ వైరం కలిగించు దురాత్మను రాయబడి ఉంది అవి ఎప్పుడు గడపల దగ్గర కాచుకుని ఉంటాయి నీవు తాగిస్తే లోపలికి వచ్చి ఇంట్లో సమాధానము సంతోషము లేకుండా కలవర పెడతాయి నీవు కనుక అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే వాటికి రా 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 పోడుకున్నామరా అని అన్నాం అనుకో ఇంక ఇంట్లోకి వచ్చి ఇక నీ ఇంట్లో శాంతి సమాధానం లేకుండా చేసేస్తాయి అవి ఇంట్లో శాంతి సమాధానం అనేది లేకుండా చేస్తాయి కాబట్టి చూడండి మనము మూర్ఖుడైన నామాలతో కాపురం చేసిన అభిగేయులు మనకు తెలుసు కదా అభి అభిగేయులు ఎవరు భర్త పేరేంటి నాభాలు కదా కాబట్టి ఈ యొక్క నాభాలతో కాపురం చేసిన అభిగేయుల జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒకసారి ఇంట్లో భార్య భర్తలు కలహపడుతుంటే పిల్లలు మానసికంగా ఏమైతే ఏమైపోతారు వాళ్ళు దెబ్బతింటారు ఇంట్లో అస్తమానం తల్లిదండ్రులు పోడుకుంటూ ఉంటే పిల్లలు ఎలా ఉంటారు ఒక శాంతి సమాధానం ఉండదా ఉండదు కాబట్టి ఎలా ఉండాలంటే పిల్లలు మానసికంగా దెబ్బతింటారు కాబట్టి మనము మనము సమాధానం కలిగి మనం జీవించాలి బిడ్డలతో సంతోషంగా ఉండే ఉండేవారిగా ఉండాలి అప్పుడు ఆరోగ్యం అనేది మనకి కలుగుతుంది అప్పుడు చదువులు కూడా దెబ్బ తినకుండా ఉంటాయన్నమాట ఈ విషయాలన్నీ స్త్రీలు గుర్తుపెట్టుకునే వారిగా ఉండాలి పోట్లాడు ముందు ఉండేది ఎవరంటే ఆడ మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళే ముందు ఉంటారు పోట్లాడ్లకి కాబట్టి మనము వీటిని తగ్గించుకొని మనము స్త్రీలు తగ్గించుకుని ఎక్కువ స్త్రీలు తగ్గించుకుంటే 
మరి దేవుడు మా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తాను అంటున్నాడు ఇంకో విషయం చూసినట్టయితే కొరింజీలు రాసిన మొదట పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిది అవసరం చూసినట్టయితే జారత్వముకు దూరంగా పారిపోవడి దేనికి జారత్వముకు దూరంగా పారిపోవడి ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి ఇప్పుడు చెప్పబడిన ఇప్పుడు మనం మూడు అర్థం గురించి జ్ఞానం చేసుకున్నాం జ్ఞానం చేసుకున్నాం దూరంగా ఉండడం మాత్రం కాకుండా అక్కడ నుండి పారిపోవడం చెప్తుంది ఆజ్ఞ జాగ్రత్వం దూరముగా పారిపోవండి అంటే ఇది ఎంత నిజంగా ఎంత అర్థవంతమైంది అంటే ఆది గంటలతో మనం ఏ సేపు చూస్తాం ఏ సేపు పోతిపరి భార్య మరి పాపములకు ప్రేరేపించబడినప్పుడు పోతిపరి భార్య ఏ సేపు ఏం చేసింది దాంతో సేవించమంది పాపానికి ప్రేరేపించింది అయితే నొప్పుకున్నాడా పారిపోయాడంతే జాగ్రత్వం దూరముగా పారిపోయాడు జాగ్రత్వం దూరముగా పారిపోయాడు కాబట్టి ఈ విధముగా ఏ సేపు కానీ ఆమెతో వాదిస్తూ అక్కడే ఉంటే పాపములు పడిపోయేవాడేమో అతను కూడా అక్కడే ఉండి ఆ ఇక్కడ ఉండి చక్కగా బాగానే ఉంది చక్కగా మాట్లా మాట్లాడుతుంది అని చెప్పి అతను కూడా చక్కగా అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటే అయ్యో ఏమయ్యేది అతను కూడా పాపంలో పడిపోవడానికి ఆస్కారం ఉండేది అక్కడ ఉన్నాడా ఆమె ఉద్దేశం తెలిసిన వెంటనే ఏం చేసింది ఏం చేశాడు ఆ ఇంట్లో నుంచే వెళ్ళిపోయాడు అంతే ఆ ఇల్లు వద్దు ఆ ఇంటి అధికారం వద్దు ఏం వద్దు అని చెప్పి ఆ ఇంట్లో నుంచే వెళ్ళిపోయాడు పారిపోయాడు దూర దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు జాగ్రత్తం దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు అంతే కాబట్టి ఈ విధముగా దేవుడు ఇతర జ్ఞానంతో పారిపోయాడు చూడు పారిపోవడు పారిపోవడు అనే వాక్యం వేసేప్పటికి తెలియదు కానీ తాను చూసేవారు గద్దించేవారు ఎవరు లేనప్పటికీ దైవభావం దైవభయం కలిగిన వాడు అతను ఏం తెలీదు అన్నలందరూ ఏం చేశారు చిన్నవాడు కదా ఏసేపు అన్నలందరూ ఏం చేశారు గుంటలో పడేశారు అమ్మేశారు ఇష్మ ఇష్మాయలకి అమ్మేశారు కదా మరి మరి అతనికి ఏమి ఏమీ తెలియదు కానీ అతనికి మాకు తెలిసింది ఒకటే దేవుడు అంటే భయం కలిగిన వాడు పాపం అంటే భయం కలిగిన వాడు అందుకే దేవుడు అంటే భయం కలిగిన వాడు మాత్రమే అందుకే ఏం చేశాడు పాపానికి దూరముగా పారిపోయాడు పేలార కాబట్టి ఎవరు గద్దించే వాళ్ళు లేరు అతను పాపం చేసినా ఎవరు చూసే వాళ్ళు లేరు గద్దించే వాళ్ళు లేరు కానీ అతనికి ఒక ఒకటి మాత్రం తెలుసు నా దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడు నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అన్న విషయం అతనికి మాత్రము తెలుసు తెలుస్తామే అందరికీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రభు చూస్తున్నాడు అని తెలుసు కదా ఆయన కళ్ళు ఇప్పుడు మన మీద ఉన్నాయని మనం ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు కదా కాబట్టి ఈ విధంగా ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు పిల్లల కాబట్టి దైవభాయం కలిగిన వాడు కాబట్టి పారిపోయాడు అందువల్లనే దేవుడు ఆయన ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాడు గుంటలో నుండి తీసుకెళ్తున్న దేవుడు ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాడండి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు కదా ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాడు సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు అదే జాగ్రత్తం పారిపో పారిపోకుండా ఉన్నట్లయితే ఎక్కడుండేవాడు చంపే తోరేమో కాబట్టి పారిపోయాడు కాబట్టి దేవుడు అంటే భయం కలిగి పారిపోయాడు కాబట్టి అతను ఎక్కడ ఎక్కడెక్కాడు సింహాసనం ఎక్కాడు ఆ ఎగుప్తులు సింహాసనం ఎక్కినట్టు మనం చూస్తున్నాం ఈ విధంగా మనము అనేక సందర్భాల్లో మనం చూస్తున్నాం మరి ఈ దూరము పాటిస్తే చాలా కానీ పారిపోవాల్సి ఉన్నది పారిపోమని ఇక్కడ లోతు కుటుంబంతో దేవతో చెప్పాం కానీ లోతు భార్య ఏం చేసింది ఇదిగో ఈ యొక్క సుతమ కుమార పట్టణాలు అగ్నిగంధ కాలతో నాశనం అయిపోతాయి మీరు మీరు వెనక్కి చూడకుండా వెళ్ళిపోండి అంటే లోతు భార్య ఏం చేసింది వెనక్కి తిరిగి చూసింది అంతే వెనక్కి తిరిగి చూసింది చూసింది అంతే ఏమైపోయింది ఉప్పు సమ్మైనట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అదే మరి ఈ రూపుగా ప్రియులారా మరి జాగ్రత్తం దూరంగా పారిపోవాలని మరి ఇక్కడ దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుంది ఇంకా ఇంకో ఇంకో విషయం చెప్పు తెలియజే తెలియజేస్తాను చూడండి విగ్రహారాధనకు దూరంగా పారిపోవడి విగ్రహారాధనకు దూరంగా పారిపోవడి కొరింది రాసిన మొదటి పత్రిక పదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినప్పుడు చూసినట్లయితే నీ దేవుడు అని ఏమోమా చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాండమో పదహారు విగ్రహారాధన దూరంగా పారిపోవడం అనేది ఒకటో కొరింది ప పది పద్నాలుగులో ద్వితీయోపదేశ కాండం పదహారు ఇరవై రెండు చూస్తే నీ దేవుడైన ఈ యహోవా విగ్రహమును ద్వేషించేవాడు కనుక ఏ స్తంభమునైనా నీవు నిలువ పెట్టకూడదు ఏ స్తంభమునైనా నీవు నిలువ పెట్టకూడదు సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి మర్చి విగ్రహాన్ని దేవుడిగా పూజిస్తుంటే ఆయన హృదయం పగిలిపోతుంది జీవము గల దేవుని తెలుసుకొని ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొన్నప్పుడు ఆయన ఆనందిస్తాడు ఆయన ఆయన 
మనం ఏం చేయాలి జీవంగా దేవుని తెలుసుకుని మనము ఆయన ప్రేమించేవారిగా ఉండాలి ఆయన అంత భయభక్తి కలిసి జీవించేవారిగా ఉండాలి ఆయన ఆత్మ గెలుకునేవారిగా ఉండాలి ఈ విధంగా ఒక విగ్రహాన్ని తయారు చేసి పూజించడం కాదు అది కాదు దేవుడు కోరుకుంటుంది కాబట్టి చూడండి ఈ విగ్రహం అంటే ఏంటి అసలు విగ్రహం అంటే చూడండి నిద్ర కావచ్చు తిండి కావచ్చు డబ్బు కావచ్చు వెండి బంగారాలు కావచ్చు కొందరు టీవీ కావచ్చు కొందరు సీరియల్స్ కావచ్చు ఇంకేదన్నా అవ్వచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా మనం మనమే మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రొద్దున్న లేచి ఎవరికి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఏది ఏ ఏ చెట్టుకి మొక్కడం లేదు ఏ పుట్టకు మొక్కడం లేదు ఎవరికి మొక్కడం లేదు మనం ఏం చేస్తున్నాము జీవంగా దేవుడిని మాత్రమే ప్రార్థిస్తున్నాము కదా ఆ విధంగా మరి ఇక్కడ ఏంటంటే చదువుకునవలసిన కూడా చదువు చదువుకునవలసిన సమయంలో కూడా టీవీలో ప్రధానంగా వింటాం అనడం తప్పు కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు మేము చదువుకుంటున్నాము టీవీ కూడా చూస్తాము అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అంటూ ఉంటారు ఆ విధంగా కూడా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా వ్యక్తిగతంగా దేవునితో మొదట సహవాసం చేయాలి మనం మనం ఏం చేయాలి మనం మైండ్ ఏంటంటే దేవునితో సహవాసం చేసేవారిగా ఉండాలి ముందు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండేవారిగా ఉండాలి తర్వాత ఏదైనా బైబిల్లో యవనస్తుడు తన ఆత్మను ప్రేమించి ప్రభు తను వెంబడించమని చెప్పినప్పుడు ఏం చేశాడు తన ముఖం మార్చుకుని వెళ్ళిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కదా ధనవంతుడు ఆ విధంగా కొన్నిసార్లు మరి తేలకు ఇంటి పనులు ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రార్థన సమయాన్ని ఏం చేస్తారు తేలగే తేలగే కాదు పురుషులకు కూడా ఏ ఏమి ఎక్కువైపోతాయి పనులు ఎక్కువైపోతాయి పనులు ఎక్కువైపోయే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దే దేవుడు గుర్తుండడు అంటే వారు దేవునికి ఇసుకున్న సమయాన్ని అనేది వారు ఎవరు కేటాయించరు పనులు ఎక్కువైపోయినాయి కదా అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ విధంగా ఉండకుండా మరి ఇంటి పనులు ఎక్కువ ప్రార్థన సమయాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము తగ్గించేస్తున్నాం అంటే కొన్నిసార్లు దేవుని కంటే ఎక్కువగా పిల్లలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాం కొంతమంది ఏం చేస్తారు తెలుసా దేవుని కంటే ఎక్కువగా పిల్లల్ని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటారు ఆ పిల్లలే వాడ బంగారం అన్నట్లుగా చూసుకుంటూ ఉంటా వాళ్ళ దేవుడు అన్నట్లుగా అన్నట్లుగా చూసుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలే అంత దేవుని కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు అదే విధంగా కొంత ఒక బా భార్య ఏం చేస్తారు భర్తను అంత ప్రేమిస్తారు ప్రేమ ప్రేమించొద్దని అంటలా అంటే దేవుని కంటే ఎక్కువగా ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వద్దు అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ ముఖ్యాంశం నేను చెప్పేది దేవుని కంటే ఎక్కువగా ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వద్దు ఒక భర్త భార్యను ప్రేమితులను తప్పలేదు భార్య భర్తను ప్రేమితులను తప్పలేదు భార్య భర్తను పిల్లల ప్రేమితులను తప్పలేదు కానీ ప్రేమించండి కానీ దేవుని కన్నా ఎక్కువగా దేనికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వద్దు ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన మీరు ఎవరికి దేవునికే దేవుని తర్వాత దేనికన్నా ఇవ్వండి దేవుడు ఏమంటున్నాడు మీరు దేవునికి దేనికన్నా దేనికన్నా ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇస్తే నాకన్నా ఎక్కువగా దేనికన్నా ఎక్కువగా మీరు ప్రాముఖ్యతనిస్తే నీ పిల్లలకు కావచ్చు నీ భర్తకు కావచ్చు నీ భార్యకు కావచ్చు దేని నీ ఇంటి పనులకు కావచ్చు నీ నీ హాస్య ఐశ్వర్యాలు కావచ్చు దేనికన్నా ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతనిస్తే నాకన్నా ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతనిస్తే ఏమంటున్నాడు దాన్ని నీ దగ్గర నుంచి తీసి వేస్తాను అన్నాడు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది దాన్ని నీ వద్ద నుండి తీసి వేసేస్తాను అంటున్నాడు తీసి వేస్తాను అంటున్నాడు పిల్లల కాబట్టి ఈ విధముగా మనం ఏం చేయాలి అలా ఉండొద్దు ముందు దేవునికి ఇవ్వండి దేవునితో సహవాసం కలిగి జీవించేవారిగా ఉండాలి ఆ విధంగా మనం క్రమంగా మనం ఏం చేయాలి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళేవారిగా ఉండాలి దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారిగా ఉండాలి మరి ప్రతి వారం దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి దేవుని ఆరాధించేవారిగా ఉండాలి కొన్ని మనం చూస్తాం కొన్ని డినామినేషన్స్ వాటిలో చూస్తూ ఉంటాం ఏంటంటే కొన్ని డినామినేషన్స్లో చూస్తే ఆరాధన క్రమం అనేది ఉండదు అంటే విశ్వాస ప్రమాణం అనేది ఉండదు కానీ విశ్వాస ప్రమాణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దేనికైనా సరే విశ్వాస ప్రమాణం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది పిల్లల అది విశ్వాస ప్రమాణం నిజంగా ఎక్కువగా ఎక్కువగా మనము గమనించే ఎందులో అని అంటే ఈ లోదనస్వాన్ని మనం చూస్తాం చక్కగా మరి అసలు ఎలాంటి గొడవ లేకుండా అసలు ఏ శబ్దం లేకుండా చక్కగా దేవుని మీదే మన మనసంత కేంద్రీకరించి మరి ఆ విశ్వాస ప్రమాణాలను మనము చెప్తూ ఉంటాం కదా అనే అనేక మతాల్లో కూడా ఈ యొక్క బౌద్ధ మతంలో కూడా ఈ విశ్వాస ప్రమాణం ఉంది ఇస్లాం మతంలో కూడా విశ్వాస విశ్వాస ప్రమాణం ఉంది కాబట్టి మన మనలో డినామినేషన్స్లో కొన్ని డినామినేషన్స్లో విశ్వాస ప్రమాణాలు లేవు లేవు ఏం లేవు మనకు మాత్రమే విశ్వాస ప్రమాణం ఉంది 
కాబట్టి చక్కగా అవిశ్వాస ప్రమాణం ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకునే వారిగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి అవిశ్వాస ప్రమాణం రావాలి ఏముంది అందరూ ప్రభు ఎలా వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు ఎలా మరణించాడు మళ్ళీ ఎలా మరణ తిరిగి ఎలా వస్తాడు అని అదే మొత్తం అంతా అందులో రాయబడి ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఈ విశ్వాస ప్రమాణం అనేది నేర్చుకునేవారిగా ఉండాలి ఒకవేళ ఈ లోతుల నుంచిలోనే ఎక్కువగా ఈ విశ్వాస ప్రమాణం అనేది మనము గమనిస్తాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేర్చుకునేవారిగా ఉండండి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళేవారిగా ఉండండి ప్రతి వారం దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళేవారిగా ఉండండి చక్క వాక్యం వినండి వాక్యాన్ని వాక్యానుసారంగా జీవించేవారిగా ఉండండి ఆ విధంగా జీవించాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి దేవుని బిడ్డలుగా జీవించాలని ఆయన ప్రేమ పొందుకోవాలని ఆయన ఆయన ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలని మరిని కోరుకుంటున్నాను మరి ఆ విధంగా జీవించడకు మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేసి నడిపించడం కాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి మీ పరిశుద్ధ పాలన స్తోత్రం దేవ ప్రభు తండ్రి దొరక తండ్రి నాయన మీ వాక్యం దొరక తండ్రి మాట మాట్లాడిన విధానం బట్టి నాయన మీకు వందనం తెలియజేసుకుంటున్నాం ప్రభా తండ్రి ఇదిగో నాయన దూరంగా ఉండి అన్న విషయం గురించి మేము ధ్యానించుకున్నాం నాయ ప్రభా దే విషయంలో మీ ఏ విషయాల్లో దూరంగా ఉండాలన్న విషయంలో మేము ధ్యానించుకుని విన్నాం నాయ ప్రభా తండ్రి ఆ విధంగా తండ్రి వాక్యం వినడియే కాకుండా ప్రభా అనేక మంది బిడ్డలు విని ఉంటారు వింటారు తండ్రి నాయన విని మరి వినటమే కాకుండా తండ్రి ఆ వాక్యానుసారంగా వారు జీవించడం ఇప్పుడు ఇచ్చేయమని ప్రభా మరి ప్రతి ఒక్కరు దేవా మరి ఈ వాక్యానుసారంగా దీని జీవితంగానే ఉంటుంది మీకు అనుగ్రహించమని మరి నిజితమైతే మరొకసారి మేము అందరం ఎందుకు తప్పకుండా అండి మీరు ఎక్కువ అనుగ్రహించమని మా ప్రభాయ నేసి నా దర్శనాలు విన్నామంగా పెట్టుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమార కృపయ్య పరిశుద్ధాత్మ గణ సహవాసము సకల దీవుల సదాకాలము ప్రభా తండ్రి ఎంతమంది అయితే ప్రభా వాక్యం విన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి తోడే నీళ్ళు చెందుగాక ఆమె ఆమె ఆమె